欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖宣布喜讯，恭喜，期待的日子终于来临。赵丽颖以其独特的魅力和演技，成为了各大电视剧的收视保障。在仙侠剧领域，她更是大女主的首选。主演的古装剧都收获了极高的收视率，其中， 2015年播出的《花千骨》更是掀起了一股收视狂潮，至今仍具有极高的人气，甚至被改编成了电影。此外，他还主演了《青云志游匪》等作品，为观众带来了全新的视觉享受。赵丽颖离开古装剧三年，却与林更新宣布再次合作大型仙侠剧《与凤行》。该剧已杀青，希望可以突然空降播出。《与凤行》讲述的是魔界女战神琉璃被迫嫁给天界的风流浪子，但琉璃不愿，逃婚时被魔界派出的追兵刺伤，法力尽失，落入了凡间。她在凡间变成原形，被当作普通山鸡出售，被神君行云买下，带回了家。自此，他们之间产生了羁绊。发生了很多意想不到的事情，与凤行继承了大女主的风格，符合赵丽颖一贯的戏路。这次与林更新再次合作，也让粉丝们弥补了对《楚乔传》的遗憾。虽然该剧有亮点，但也存在明显的劣势。虽然有赵丽颖和林更新两位主演，但在古装剧盛行的今天，与凤行的戏路并不新颖，都是仙侠剧的大框架。男女主角光环在身，因为种种羁绊相遇，机缘巧合下二人朝夕相处，最终相爱，最后非对方不可的戏路。二零二三年，古装剧百花齐放，重生、权谋、公路剧层出不穷，观众难免产生审美疲劳。只有制作质量上乘、剧情逻辑严谨、演员演技过关的作品，才能成功出圈。尽管与凤行拥有豪华的演员阵容，预告片却引发了部分网友的疑虑。从发布的预告片来看，一些网友认为预告片的制作质量粗糙，剧组不够用心，特效不够高端，给人留下小成本制作的印象。此外，预告片的剪辑过于平淡，缺乏惊喜和悬念，让人提不起兴趣。除了作品特效的不足外，赵丽颖重回古装剧的原因也令人担忧。大家都知道，赵丽颖凭借在《幸福到万家》和《风吹半夏》两部作品中的出色表现，成功转型。赵丽颖本人就像她扮演的角色一样，从零开始，抓住机遇，全力以赴，最终获得了成功。她身上最引人注目的特质，除了她的代表作品外，还有她那永不言败的性格。同时期的杨幂和刘诗诗还在和小鲜肉谈姐弟恋，或者在古装剧中打转，而赵丽颖已经放下偶像包袱，出演了农村题材的《幸福到万家》。在剧中，她素颜朝天，在田里种庄稼，和一个朴实无华、相貌平平的男人扮演夫妻，或者她扮演的角色从底层开始，不怕苦，不怕累。做着男人都做不了的活，吃着男人都吃不了的苦，最终在自己的领域里混得风生水起。赵丽颖的转型之路可以说是一帆风顺，她凭借自己的努力赢得了选择的权利。这次回归古装剧也让人颇感意外。与她有同样困惑的还有八五后的杨幂，先是参演了谍战剧《哈尔滨一九四四》，扮演了一个反派角色。不过。为了确保在新剧中的表现突出，杨幂在拍摄这部剧之前，还拍摄了一部古装剧，改编自热门动漫《狐妖小红娘》月红篇的同名电视剧。在这部剧中，杨幂与龚俊合作，演绎了一段浪漫动人的爱情故事。生完孩子后重新回归的刘诗诗，与刘宇宁合作，主演了正在热播的古装剧《一面关山》。虽然刘诗诗身材依旧美丽，但在剧中与二十多岁的年轻女演员搭档，也让人开始担忧临近中年女演员的未来。希望赵丽颖能够在转型的道路上越走越远。
，也希望他能为内地的中年女演员开创一个完美的转型之路。